నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్ మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీలో ఏ ఏ కోర్సులు అందిస్తున్నారు మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీలో చదువుతున్న విద్యార్థులకు కెరీర్ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి అలైడ్ హెల్త్ సైన్సెస్ అండ్ పారామెడికల్ మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏంటి మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీలో అదర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ సదుపాయాలు ఎలా ఉంటాయి మల్లారెడ్డి హాస్పిటల్ డిప్యూటీ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ సి మల్లికార్జున రెడ్డి గారు అలాగే మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ డీన్ ఫిజియోథెరపీ అలైడ్ హెల్త్ సైన్సెస్ డాక్టర్ రఫీ గారు మనతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు స్టూడియో ముఖ్యంగా ఇవాళ మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం రఫీ గారు అలైడ్ హెల్త్ సైన్సెస్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ చెప్పండి మీరు బేసికల్గా అలైడ్ హెల్త్ సైన్స్ అంటే హెల్త్ సైన్సెస్కి సంబంధించింది అని అర్థం అంటే మెడికల్కి సంబంధించిన సింపుల్గా మెడికల్కి సపోర్ట్ చేసేది సపోజ్ మనకి ఇంతవరకు ఏం తెలుసు మెడికల్ రిలేటెడ్ కోర్సులు అంటే ఎంబీబీఎస్ అనుకుంటాం బీడీఎస్ అనుకుంటాము నర్సింగ్ ఇవి తెలుసు ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా కోర్సులు ఉన్నాయి టెక్నాలజీ కోర్సులు అంటారు దాన్ని సో ఆ టెక్నాలజీ కోర్సెస్ అయితే వాళ్ళే అలైడ్ హెల్త్ సైన్సెస్ కోర్సులు అనమాట అవన్నీ సో వాళ్ళ మెయిన్ రోల్ ఏంటంటే అసలు ఇందులో దే సపోర్ట్ అండ్ అసిస్ ది స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ అండ్ నర్సెస్ అండ్ అదర్ టీమ్ ఇన్ ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ప్రాపర్ కేర్ టు ద పేషెంట్ అంటే వాళ్ళు లేకపోతే ప్రాపర్ కేర్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా మీకు ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక కోర్సు ఉంది బిఎస్సీ అనే తీసే అండ్ ఆపరేషన్ థియేటర్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి సో ఆ కోర్సులో ఏం జరిగిందంటే ఇప్పుడు డాక్టర్ వచ్చేసి ఏం చేస్తారు జనరల్ గా అనే థీషాలజిస్ట్ అని తీసే అడ్మిస్ట్ చేస్తారు కానీ వెనకుండే ఈ టెక్నాలజిస్ట్ వచ్చేసి అనే తీసాకి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్ ఎలా ఉంది దాంట్లో కార్డ్స్ సరిగా ఉన్నాయా దాంట్లో గ్యాస్ ఫిల్లింగ్ ఎలా ఉంది అది సరిగా పనిచేస్తుంది దాని కండిషన్ ఏంది అంతా రెడీ చేసి పెట్టిన తర్వాతే దెన్ ఓన్లీ అనిస్ట్ కెన్ గివ్ ప్రాపర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ దెనిస్ తీసా అంతేకాదు ఆపరేషన్ కోసం పేషెంట్ ఎలా రెడీ చేయాలి దానికోసం ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలి ఎవ్రీథింగ్ రెడీ చేసేది ఈ టెక్నాలజీస్టే అనమాట సో సింప్లీ దీస్ టెక్నాలజీస్ అసిస్టెంట్ సపోర్ట్ ది ఎనస్థియాలజిస్ట్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎనస్థీషియా అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద ప్రాపర్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ సో అంటే డాక్టర్ చేసేదానికంటే ముందు ప్రాసెస్ అంతా కూడా వీళ్ళు ఉంటుంది సపోర్టింగ్ అనమాట సపోర్టింగ్ అండ్ అసిస్టింగ్ అనమాట ఓకే వీళ్ళు లేకపోయినా ఒకప్పుడు జరిగేది కాకపోతే అప్పుడు చేసే వాళ్ళంతా నాట్ క్వాలిఫైడ్ ప్రాపర్లీ ఓకే సో ఇప్పుడు సర్టిఫైడ్ అనమాట సర్టిఫైడ్ ఇది క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ విత్ బిఎస్సి బిఎస్సి కోర్సులు అనమాట ఇవన్నీ బిఎస్సి కోర్సెస్ అంటే వర్ ఆఫరింగ్ 4 ఇయర్స్ బిఎస్సి కోర్సెస్ ఇంకా కోర్సెస్ గురించి డిటైల్ గా పోవాలంటే ఇంకా మల్లికార్జున రెడ్డి గారు మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీలో ముఖ్యంగా ఏ ఏ కోర్సెస్ అందిస్తున్నారంటే ఏం చెప్తారు ఏ కోర్సెస్ ఉన్నాయి ప్రెసెంట్ మన మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీలో స్కూల్ ఆఫ్ అల్లైడ్ హెల్త్ సైన్సెస్ వీఆర్ రన్నింగ్ ఈవెన్ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఈవెన్ పిహెచ్డి కోర్సెస్ ఆల్సో సో అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్స్ లో వీ హ్యావ్ టెన్ కోర్సెస్ వన్ ఇస్ బిఎస్సి హానర్ కోర్సెస్ ఆల్ ఫోర్ ఇయర్స్ డిగ్రీస్ ఇవన్నీ వీటిల్లో మా కాడ మా దగ్గర ఏవి రన్ చేస్తున్నామంటే కార్డియో వ్యాస్కులర్ టెక్నాలజీ అనస్థీషి అండ్ ఆపరేషన్ థియేటర్ టెక్నాలజీ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ అండ్ క్రిటికల్ కేర్ టెక్నాలజీ బీ ఆప్టోమెట్రీ ఫిజియోథెరపీ క్లినికల్ న్యూట్రిషన్ అండ్ డైటెటిక్స్ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ మెడికల్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ లైఫ్ సైన్సెస్ విచ్ కన్సిస్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ బయోటెక్నాలజీ వీటితో పోలిస్తే ఇలాంటి కోర్సెస్ ఈ మధ్యనే చాలా యూనివర్సిటీస్ ఆల్సో స్టార్ట్ చేసాయి డిఫరెంట్ స్టేట్లలో మేము దూరదృష్టితో దూరదృష్టితో చాలా సీనియర్ ప్రొఫెసర్స్తో అండ్ వైద్య రంగంలో ఉన్న చాలా సీనియర్ విద్యావేత్తలతో డిస్కషన్ చేసి ఇది అయిన తర్వాత ఏంటి వీళ్ళ ఫ్యూచర్ ఫర్దర్ స్టడీస్కి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనకు తెలిసినంత వరకు దీనిపైన నెక్స్ట్ పోస్ట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్ ఐ మీన్ ఎంఎస్ఈస్ తమిళనాడు కేరళ ఎక్కడో నార్త్ ఇండియాలోనో మహారాష్ట్ర గోవా ఇక్కడే ఉన్నాయి ఎక్కువ కోర్సులు మన తెలంగాణ ఆంధ్రాలలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్ కూడా లేవు కానీ మా దగ్గర బిఎస్సి చదివిన వాళ్ళు ఒకవేళ పాస్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి వాళ్ళు ఎందుకు ఎక్కడికెక్కడికో పోయి జాయిన్ అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో మేమందరితో సంప్రదించి మేనేజ్మెంట్ గారి సహకారంతో ఇక్కడే మేము పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్ కూడా పదహైదు డిఫరెంట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్టార్ట్ చేశాం దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ స్కూల్ ఆఫ్ అల్లైడ్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఏవేవి ఉంటాయంటే
అవే కాకుండా బీఎస్సీతో సంబంధం లేకుండా ఎంఎస్సిలో కూడా క్లినికల్ మైక్రోబయాలజీ క్లినికల్ ఫార్మకాలజీ క్లినికల్ బయోకెమిస్ట్రీ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ ఇన్ మెడి మెడికల్ సిస్టమ్ వీ స్టార్టెడ్ వన్ మోర్ కోర్స్ విచ్ ఈస్ అ వెరీ డిమాండెడ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ ఎంఎస్సి క్లినికల్ రీసెర్చ్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెడిసిన్ అంటే ఈ రీసెర్చ్ మెడిసిన్ డిపార్ట్మెంట్లో పేషెంట్ రిలేటెడ్ దాని మీద చేసేటివి ఇలాంటి కోర్సెస్ కూడా మేము స్టార్ట్ చేసాం సో ఈ విధంగా మా దగ్గర ఉన్న యూజీ స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తూ మీరు ఎక్కడికో వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఫస్ట్ థర్టీ మెంబర్స్లో హై మార్క్స్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఇట్ హియర్ మంచిగా చదివితే మీకే ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం ప్రియారిటీ ఇస్తాం సో దాట్ మీరు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్కసారి డిగ్రీ మా దగ్గర జాయిన్ అయితే డిగ్రీ తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ అండ్ పిహెచ్డి సైంటిస్ట్ లెవెల్ వెళ్ళాలి పెద్ద పెద్ద రీసెర్చ్లు చేయాలనుకుంటే పిహెచ్డి కూడా మేమే ఇచ్చేస్తున్నాం సో ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఒక్క ఒక స్కూల్లో ఉండడం అనేది చాలా అదృష్టకరం మన మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో సో మా దగ్గర యూజీ కోర్సెస్ ఒక పది పీజీ కోర్సెస్ ఒక పదిహేను అండ్ పిహెచ్డి ఐదు సబ్జెక్టులు ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ పీజీ పిహెచ్డి ఇన్ ఫిజియోథెరపీ మా దగ్గర బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ ఉంది మాస్టర్స్ ఇన్ ఫిజియోథెరపీ ఉంది అండ్ పిహెచ్డి ఇన్ ఫిజియోథెరపీ బోత్ తెలుగు స్టేట్స్లో ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ చేసాం వన్ ఆఫ్ గ్రేటెస్ట్ థింగ్ చదువుకోవాలో మా దగ్గరే ఉంది మా దగ్గరే ఉంది సో పిహెచ్డి ఇన్ ఫిజియోథెరపీ తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయలేదు కాబట్టి మేము స్టార్ట్ చేసాం ఈ ఇయర్ మేము దాన్ని తీసుకొని వస్తున్నాం అవే కాకుండా క్లినికల్ మైక్రోబయాలజీ క్లినికల్ ఫార్మకాలజీ అండ్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ ఆల్సో మేము పిహెచ్డీలు కూడా స్టార్ట్ చేసాం ఈ ఇయర్ సో ఈ దిస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్ వీఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ స్కూల్ ఆఫ్ అల్లైడ్ హెల్త్ సైన్సెస్ నైస్ అండి చాలా విషయ చాలా కోర్సెస్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా చెప్పారు అలాగే ఏ కోర్స్ చేసినా ఏం చదువుకున్నా కూడా కెరియర్ ఎలా ఉంటుంది మనం ఎలా సెటిల్ అవుతామని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు సో కెరియర్ పరంగా మీ దగ్గరకు వచ్చిన స్టూడెంట్ కి ఎలా ఉంటుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పరిశీలించాల్సిన విషయం ఎవరైనా ఒక తల్లిదండ్రులు ఒక కోర్స్ తీసుకోవాలి అంటే ఇది మనం పరిగణ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎలా ఉంటుందంటే ఇవన్నీ కోర్సెస్లో మూడు భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తే ఒకటేమో హాస్పిటల్ రిలేటెడ్ రంగానికి సంబంధించింది ఇంకొకటేమో కాలేజీలలో పనిచేయాలనుకుంటే ఏది అకాడమిక్ పర్పస్లో వెళ్తానంటే అలాంటివి కూడా ఉన్నాయి మూడోదేమో ఇండస్ట్రియల్ పరంగా కూడా ఉన్నాయి సే ఎగ్జాంపుల్ టేక్ అనస్తీషియా యాజ్ సార్ మెన్షన్ అనస్తీషియన్ రోల్ ఎలా ఉంటుంది ఒక కార్డియో వ్యాస్కులర్ తీసుకున్న ఒక క్లినికల్ న్యూట్రిషన్ అండ్ డైటెటిక్స్ కోర్స్ కూడా మా దగ్గర ఉంది చెప్పాను నేను మీకు తెలియంది ఏముంది ఇప్పుడు డైటీషియన్ అనేది చాలా గ్రేట్ వర్డ్ అయిపోయింది ఎక్కడ చూసినా వెయిట్ లాస్ వెయిట్ లాస్ వెయిట్ లాస్ వెయిట్ లాస్ సో ఈ వెయిట్ లాస్ అనేది జరిగేది ఎవరితో డైటీషియన్ ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఒక హాస్పిటల్ అనే కాదు ఫిట్నెస్ సెంటర్కి వెళ్ళండి ఎటన్నా వెళ్ళండి డైటీషియన్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ దేర్ సో కోర్సెస్ అనేది హాస్పిటల్ రంగంలో పేషెంట్తో డీల్ చేయాలి అనే ఆలోచనలు ఉన్నప్పుడు హాస్పిటల్లో ఒక టెక్నాలజిస్ట్ గానో ఒక థెరపిస్ట్ గానో ఒక డైటీషియన్ లాగానో చాలా రకాల పోస్ట్లు అవైలబుల్ ఇంతకు ముందే నేను ఇక్కడికి రాకముందు జస్ట్ టూ మినిట్స్ బ్యాక్ ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడే మన హనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు కేసీఆర్ గారు జస్ట్ అనౌన్స్డ్ దాట్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ షుడ్ హ్యావ్ అ మెడికల్ హబ్ మేము మెడికల్ హబ్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం ప్రతి డిస్టిక్లో ఇప్పుడే ఇప్పుడే చూశాను నేను వాట్ ఎ గ్రేట్ డెసిషన్ సో ఇలాంటి మెడికల్ హబ్ స్టార్ట్ అయితే ఎవ్రీ డిస్టిక్లో ఒక కాలంలో ఒక హాస్పిటల్ అంటే డాక్టర్స్ ఉంటే సరిపోయేది అలా కాదు ఇప్పుడు కరోనా మనకి చాలా రకాలుగా చాలా విధాలుగా మనకి కొన్ని విషయాలు తెలిసి తెలిపింది ఏంటి డాక్టర్స్తో పాటు ఈ కోర్సులకు సంబంధించిన అనుసంధానమైన కోర్సులు అంటే ఇవన్నీ నేను చెప్పినటివన్నీ సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ వీళ్ళందరినీ కూడా ఒక ఫిజిషియన్ అసిస్టెంట్ అంటాం వీళ్ళందరూ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ దేర్ రోల్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ మెడికల్ సిస్టమ్ అని మన కరోనా టైంలో నేర్చుకున్నాం ప్రతి హాస్పిటల్స్లో దేర్ రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లే చేసింది సో హాస్పిటల్ పరంగా వెళ్తే ఇవన్నీ అవకాశాలు మీకు ఉంటాయి లేదు కాలేజ్ సైడ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఒక ట్యూటర్గా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఒక అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఎంఎస్సి చదివిన తర్వాత అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్గా కూడా ఒక కాలేజీలోని రీసెర్చ్ సెంటర్స్ అన్నీ స్టార్ట్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఎవ్రీ యూనివర్సిటీ ఇఫ్ యూ గో రీసెర్చ్ సెంటర్స్ కూడా ఉన్నాయి అక్కడ మీరు కూడా రీసెర్చ్
కైండ్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ తీసుకుంటే ఇవన్నీ ఒక సైడ్ పెడితే ఇండస్ట్రియల్ కన్నా మీరు వస్తే ఒక భారత్ బయోటెక్ తీసుకోండి ఎనీ వ్యాక్సిన్స్ కంపెనీస్ తీసుకోండి ఒక జెనెటిక్స్ కంపెనీ తీసుకోండి ఒక ఫార్మా కంపెనీ ఫార్మా కంపెనీలో ఒక డ్రగ్ చెక్ చేయాలంటే క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఉండాలి ఆ క్వాలిటీ కంట్రోల్కి ఎవరు కావాలి ఒక మైక్రోబయాలజిస్ట్ కావాలి ఆ కోర్సు మా దగ్గర ఉంది లేదు ఒక వ్యాక్సిన్ ప్రిపేర్ చేయాలి ఆ వ్యాక్సిన్ ప్రిపేర్ చేసేదెవరు ఒక బయోటెక్నాలజిస్ట్ ఒక మైక్రోబయాలజిస్ట్ కావాలి ఆ కోర్సులు మా దగ్గర ఉన్నాయి లేదు జెనెటిక్స్ దాంట్లో వెళ్ళాలి జెనెటిక్స్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ కూడా మా దగ్గరే ఉన్నాయి సో అన్ని రకాలుగా ఎక్కడెక్కడ మెడికల్ హబ్లో పోస్ట్లు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉన్నా మా దగ్గర ఉన్న కోర్సులతో మీరు జాయిన్ అయిపోవచ్చు సో హాస్పిటల్ రంగంలోకి వెళ్ళచ్చు అకాడమిక్స్గా వెళ్ళచ్చు ఒక రీసెర్చ్ పరంగా ఒక ఇండస్ట్రియల్ పరంగా అన్ని రకాలుగా మీకు అవకాశాలు మా డిగ్రీలతోనే ఉన్నాయి ఎస్ అదే అది మేము చాలా విజనరీతో వెళ్ళి ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేసాము ఈ సార్ ఇంటర్లీటికెట్ ఎస్ మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన ఒక ఏవి చూద్దాం
ఫైవ్ వరకు మంచి ఏవి చూసామంటే స్టూడెంట్స్ కి ఎడ్యుకేషన్ తో పాటు అదర్ యాక్టివిటీస్ లో కూడా ఎంత యాక్టివ్ గా ఉన్నారు ఎంత బాగుంది అని చాలా బాగా కనిపించింది అలాగే ఫిజియోథెరపీ విషయానికి వస్తే రఫీ గారు ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందని చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు సో మీ దగ్గర ఫిజియోథెరపీ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు ఫిజియోథెరపీ అనేది బేసికల్ గా ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కోర్స్ ఇది బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ అంటాం దీన్ని ఇది కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత మాకు హాస్పిటల్లో కూడా ఫిజియోథెరపీ జాబ్ వస్తుంది ఇంకో ప్రత్యేకించిన ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఫిజియోథెరపీస్ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇండిపెండెంట్లీ ఇండిపెండెంట్ ప్రాక్టీస్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట క్లినిక్ పెట్టుకోవచ్చు అది కాకుండా ఫిజియోథెరపీస్ట్లు ఈ మధ్య ఎంఎన్సీలో కూడా పోతున్నారు ఎంఎన్సీ అంటే మొటేష్ కంపెనీస్ ఈ మధ్య చూసా నేను ఇన్ఫోసిస్లో మైక్రోసాఫ్ట్లో కూడా ఫిజియోథెరపీ అపాయింట్ చేస్తున్నారు అక్కడే కాకుండా రిహాబిటేషన్ సెంటర్స్ లో కూడా ఫిజియోథెరపిస్ట్లు ఉంటారు అది కాకుండా మళ్ళీ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ ఉన్నాయి ఈ మధ్య జీరియాటిక్ హోమ్స్ అంటే దాన్ని ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ లో కానీ ఈ మధ్య ఇంకోటి ఏంటంటే న్యూ ట్రెండ్ ఏంటంటే హోమ్ కేర్ ఫిజియోథెరపీ ఫిజియోథెరపీకి మనం వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళే వచ్చి వస్తారు అనమాట ఇంటికి అలాంటి అది కాకుండా మళ్ళా ఎడ్యుకేషన్ ఇది మనం అకాడమిక్లో పోవాలంటే మాత్రం ఎంఎస్సీ ఎంపీటీ కావాలి ఎంపీటీ ఉంటే మనం టీచింగ్ లో వెళ్ళచ్చు సో మన దగ్గర బీపీటీ ఉంది బీపీటీ అంటే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కోర్స్ దీని తర్వాత ఎంపీటీ కూడా ఉంది ఎంపీటీలో వేరే స్పెషాలిటీస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంపీటీ ఇన్ మస్కోర్ స్కెటర్ సైన్సెస్ ఎంపీటీ ఇన్ న్యూరో సైన్సెస్ ఎంపీటీ ఇన్ కార్డియో పర్మనెంట్ సైన్సెస్ అది స్పెషాలిటీలు అనమాట అవన్నీ ఇవే కాకుండా ఎంపీటీ ఇన్ స్పోర్ట్స్ ఉంది ఇంకా రెండు స్పెషాలిటీస్ ఇంక్లూడ్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసాం రీసెంట్ గా అది మన తెలుగు స్టేట్స్ లో ఎక్కడలేదు అది ఎంపీటీ జీరియాట్రిక్స్ అండ్ ఎంపీటీ ఆబ్స్టెటిక్ అండ్ గైనకాలజీ మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ అన్ని రేట్ కోర్సెస్ అంటే ఎక్కడ లేనివన్నీ కూడా ఇక్కడ దొరుకుతున్నాయి అవును ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు ఆ సార్ కూడా చాలా కోర్సెస్ చెప్పారు ఇట్స్ ద ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ టు ఆఫర్ పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఫిజియోథెరపీ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఓ గ్రేట్ ఒకసారి అక్కడ పిహెచ్డి ఫినిష్ చేసుకుంటే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది హ్యాపీగా సెటిల్ అయిపోతారు సార్ అలాగే మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీలో చదువుకులు అనుకునే వారికి క్వాలిఫికేషన్ ఏమి ఉండాలంటారు ఈ యూజీ కోర్సులు ఉన్నాయి కదా మేడం ఇప్పుడు అన్ని అంటే బీఎస్సీ కోర్సులు ఉన్నాయి దీని అన్నిటికీ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి ఇంటర్మీడియట్ బైపీసీ లైక్ బీబీఎస్ లో బైపీసీ కావాలి మాకు బైపీసీ స్టూడెంట్స్ ఆ బైపీసీ స్టూడెంట్ కావాలి ఇక్కడ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ విత్ 50% ఆఫ్ మార్క్స్ అన్నమాట సో బైపీసీ కాదు దేర్ ఆర్ సమ్ కోర్సెస్ లైక్ బీఎస్సీ ఆప్టోమెట్రీ అండ్ బీఎస్సీ రేడియాలజీ ఇన్ ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీ దానికి బీఎస్సీ కా బైపీసీ కాదు ఎంఎస్సీ ఎంపీసీ ఉన్నా సరే దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఎంపీసీ ఆర్ బైపీసీ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దట్ దోస్ టు కోర్సెస్ కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు కాల్ తీసుకుందాం నిజామాబాద్ నుంచి ఉమేష్ గారు ఉమేష్ గారు మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి సార్ వింటున్నారు సరే అండి సార్ చెప్పండి మా మల్లారెడ్డి కాలేజీలో బీటెక్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు మా అమ్మాయి ఉంది హ్మ్ సో బీటెక్ గురించి కాల్ చేశారు ఆ చెప్పండి మీ వివరాలు ఏంటో చెప్పండి ఏమి కావాలో చెప్పండి ఆ బీటెక్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు సార్ బీటెక్ మల్లారెడ్డి కాలేజీలో చదవాలి అనుకుంటున్నారు సార్ ఓకే అందుకు మరి అడ్మిషన్ కింద తీసుకోవడానికి ప్రాసెస్ ఏంటి అని కనుక కాల్ అనుకుంటారా అవునండి మేడం అంటే బీటెక్ కూడా మా మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీలో ఒక కాలేజ్ ఒక భాగం మాలో కూడా అయితే మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఉండి ఉంటే మీరు ఒకసారి యూనివర్సిటీకి కన్నా సంప్రదించగలిగితే అక్కడ మా దగ్గర ఏమేమి కోర్సులు ఉన్నాయి అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్లో కూడా రకరకాల బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా స్పెషలిస్ట్లు అక్కడ ఉంటారు వాళ్ళని ఒకసారి కన్సర్న్ అవ్వండి వాళ్ళు మీకు ఏ ఏ కోర్స్ బెటర్ ఉంటుంది ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి ఎంత పర్సంటేజ్ ఉండాలి అప్లికేషన్ ఎలా ఫిల్ చేయాలి అవన్నీ దగ్గరుండి చేయిస్తాము సో మీరు అక్కడ వచ్చి కలవండి ఫిజికల్గా విజిట్ చేస్తే చాలా విషయాలు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఉమేష్ గారు ఒక్కసారి వెళ్ళి వెళ్ళి మీరు కన్సల్ట్ చేయండి మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి అది బాగుంటుంది కూడా అంటే యూనివర్సిటీ చూడవచ్చు అక్కడ ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడవచ్చు ఇవన్నీ కూడా మీకు క్లియర్గా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మల్లికార్జున రెడ్డి గారు చాలా యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా చాలా చాలా రకాలుగా చూస్తుంటారు పేరెంట్స్ చాలా రకాలుగా సర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు సో మల్లారెడ్డిని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి అంటే మీరేం చెప్తారు ఇది నేను అనర్గలంగా చెప్పాలండి అంటే సింపుల్గా చెప్తే సరిపోదు ఇది ఒక సముద్రం మల్లారెడ్డి గ్రూప్స్ అంటేనే
అండ్ జాబ్ చూపించే కెపబిలిటీ కావాలి అండ్ విజనరీ మేనేజ్మెంట్ కావాలి మీరు ఎనీ అదర్ యూనివర్సిటీతో కంపేర్ చేసుకుంటే మా యూనివర్సిటీ ఎందుకు బెస్ట్ అని నేను చెప్పుకున్నానంటే ఫస్ట్ తీసుకుంటే యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీలో మీరు కానీ మా స్కూల్ ఒక్కసారి చూడగలిగితే వచ్చి ఏ ల్యాబ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ అని ఎనీ లెవెల్ ఆఫ్ ఐ మీన్ అనాటమీ బయోకెమిస్ట్రీ ల్యాబ్స్ మైక్రోబయాలజీ ల్యాబ్స్ అండ్ ఫిజియోథెరపీ ల్యాబ్స్ అండ్ పెథాలజీ ల్యాబ్స్ ఇవన్నీ మీరు మా దగ్గరికి వచ్చి చూస్తే మెడికల్ కాలేజ్లో కూడా ఇలాంటి ల్యాబ్స్ లేవే అనే ఫీలింగ్ మీకే కలుగుతుంది అంటే ఒక ఎంబీబీఎస్ కాలేజ్లో ఎలా ఉన్నాయో ల్యాబ్స్ దానికంటే హై టెక్నాలజీ యూజ్ చేసే మిషన్స్ కానీ స్టాండర్డ్ కంపెనీ మిషనరీస్ కానీ మేము అన్నీ అల్లెడ్ హెల్త్ సైన్స్లో ఇన్ మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీలో పెట్టాం రెండో పాయింట్ ఇన్ యూనివర్సిటీ ఏంటంటే యూనివర్సిటీ కన్సిస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాలేజెస్ తీసుకోండి అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ మాకు ఉంది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంది దాంట్లో డేటా సైన్స్ అను లేకపోతే ఏఏఎంఎల్ అను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లర్నింగ్ మా మెడికల్కి సంబంధించి ఇప్పుడున్న సినారియో వైజ్ రీసెర్చ్ వైజ్ మీరు వెళ్ళగలిగితే అంటే ఇప్పుడు ఎవ్రీవేర్ యూజీ లెవెల్ నుంచే రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అది కన్నా మీరు ఆలోచిస్తే మీరు ఏఎంఎల్ మీద సంథింగ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ మెడికల్ సిస్టమ్ ఏదో డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నారు బట్ టెక్నాలజీస్ రిక్వైర్డ్ ఏది జనరల్ టెక్నాలజిస్ట్ సో వాళ్ళతో కొలాబరేట్ చేసి రీసెర్చ్లు కూడా చేసుకోవచ్చు ఒక ఒక ఈవెన్ అగ్రికల్చర్ వాళ్ళతో కూడా కొన్ని రీసెర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఇది పక్కన పెడితే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ మల్లారెడ్డి హెల్త్ సిటీ ఇన్ మల్లారెడ్డి గ్రూప్స్లో అంటే అది ఒక పెద్ద మెడికల్ హబ్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ మాకు రెండు మెడికల్ కాలేజీలు రెండు డెంటల్ కాలేజెస్ అండ్ వన్ కార్డియాక్ సెంటర్ అండ్ వన్ క్యాన్సర్ సెంటర్ విత్ ఫోర్ థౌజండ్ బెడ్ టుగెదర్ హాస్పిటల్ అంటే ఇన్ని మెడికల్ కాలేజెస్ అండ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఎవ్రీ డే అండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ ఒక రీసెర్చ్ చేయాలి బయోటెక్నాలజిస్ట్ చేయాలి ఒక మైక్రోబయాలజిస్ట్ ఒక రీసెర్చ్ చేయాలి మనకి శాంపుల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇదన్నీ మెడికల్ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ ఒక సైడ్ పెడితే ఇంకొక సైడ్ మా మెల్లారెడ్డి హాస్పిటల్స్లలో చాలా సీనియర్ మోస్ట్ ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు ఒక మెడిసిన్ తీసుకోండి సర్జరీ తీసుకోండి రేడియాలజీ తీసుకోండి ఆల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్రొఫెసర్స్ మా దగ్గర ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా ఉస్మానియాలోనూ గాంధీలోనూ మంచి మంచి రిప్యూటెడ్ మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్స్లో పనిచేసి రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత మా దగ్గర జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఏ స్టూడెంట్ అయిన ఒక కాలేజ్కి ఇలాంటి మెడిసిన్ అనుసంధానమైన కోర్సులకి పేషెంట్స్ ఉన్నారు వందల కొద్ది పేషెంట్స్ వందల కొద్ది శాంపుల్స్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్స్ అండ్ కార్డియాక్ సెంటర్ ఫర్ కార్డియో వ్యాస్కులర్ టెక్నాలజీ పీపుల్ క్యాన్సర్ సెంటర్ ఫర్ మెడికల్ బయోటెక్నాలజీ వాళ్ళకి ఒక రీసెర్చ్ చేయాలన్నా కూడా మనకి క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ సెల్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ టుగెదర్ ఉన్నాయి ఒక చోటే ఉన్నాయి మీకు ఎక్కడన్నా చూస్తే వేరే చూశాను నేను సమ్ అదర్ కాలేజెస్ అలర్ట్ సైన్స్ చూశాను వాళ్ళకి హాస్పిటల్ లేదు కాలేజ్ లేదు వాళ్ళు ఎక్కడో కొలాబరేషన్ చేసుకొని ఉంటారు మా దగ్గర అలా లేదు మా దగ్గర పక్కనే ఉంటుంది ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ ఉంటాయి అక్కడి నుండి సీనియర్ ఫ్యాకల్టీతో కూడా క్లాసులు చెప్పిస్తాము అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మా దగ్గర సిమ్యులేషన్ ల్యాబ్ ఎక్సలెంట్ సిమ్యులేషన్ ల్యాబ్ ప్రిపేర్ చేస్తాం ఓన్లీ ఫర్ అలైడ్ సైన్స్ కోసమే మెడికల్ కాలేజ్ కంటే కూడా స్టాండర్డ్ హై క్వాలిటీ సిమ్యులేషన్ ల్యాబ్ అండ్ హై క్వాలిటీ మ్యాన్కిన్స్ కూడా మా కాలేజీలో పెట్టడం జరిగింది ఒకటేమో యూనివర్సిటీ అయింది రెండేమో మల్లారెడ్డి హెల్త్ సిటీ చెప్పాను ఈ మల్లారెడ్డి హెల్త్ సిటీలో మా దగ్గర వన్ మోర్ యూనిట్ కాల్డ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ హెల్త్ మాట్లాడుకునే ముందు కాలర్ లైన్ లో వెయిట్ చేస్తున్నారు రవీందర్ హైదరాబాద్ నుంచి రవీందర్ గారు మీ క్వశ్చన్ ఏంటి అడగండి ప్లీజ్ మేడం చెప్పండి మేడం మా పాప ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాయలేదు మేడం రాయలేదు రాయలేదు మేడం చెప్పండి వింటున్నారు వింటున్నారు నమస్తే మేడం నమస్తే సార్ నమస్తే అండి మా పాప మా పాప ఎగ్జామ్ రాయలేదు ఎంసెట్ మేనేజ్మెంట్ కోట మేనేజ్మెంట్ కోట లో ఎంసెట్ చేయాలని అనుకుంటుంది నేను చాలా పేద కుటుంబం మాది నమస్తే ఒకసారి మీరు మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక్కోండి అలాగే ప్లీజ్ కంటిన్యూ సో మల్లారెడ్డి హెల్త్ సిటీ అది మెడికల్ హబ్ అన్నాను కదా దాంట్లో మాకు ఇంకొక సెంటర్ ఉంది అంటే రెండు మెడికల్ కాలేజ్ డెంటల్ కాలేజెస్ ఇవి కాకుండా క్లినికల్ ట్రయల్ సెంటర్ ఉంది సో ఇక్కడ మనము క్లినికల్ ట్రయల్స్ కూడా చేస్తాము క్లినికల్ రీసెర్చ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది నేను మీకు చెప్పినట్టు ఎంఎస్సి క్లినికల్ రీస
కోర్సెస్ ఇవన్నీ ఎంఎస్సి కానీ పిహెచ్డి కానీ చేసినప్పుడు సో పేషెంట్ శాంపుల్స్ మా దగ్గర వస్తున్నాయి పేషెంట్లు వస్తున్నారు డాక్టర్స్ మంచి మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు ప్లస్ ట్రయల్స్ చేయడానికి కూడా రీసెర్చ్ సెంటర్ కూడా మా దగ్గర రకరకాల భారత్ బయోటెక్ నుంచి మేము నేషనల్ వ్యాక్సిన్స్ డెవలప్ చేసాము అలా మొత్తం ఇండియాలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ నుంచి మా దగ్గర ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని అనుసంధానం అయ్యి చాలా రీసెర్చ్లు జరుగుతున్నాయి సో స్టూడెంట్కి ఒక కాలేజీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ పేషెంట్కి రిలేషన్ సంబంధించింది కానీ సీనియర్ ప్రొఫెసర్స్ కానీ రీసెర్చ్ చేయడానికి ఒక ఒక ప్లేస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సెంటర్ కానీ ఇంత ఉన్నప్పుడు ఒక పేషెంట్కి ఏం కావాలి ఇవన్నిటికంటే మించింది ఒకటి విజనరీ మేనేజ్మెంట్ నేను ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఇది అన్నిటికంటే మెయిన్ చెప్పాల్సింది ఇది ఏంటంటే మా మేనేజ్మెంట్ విజనరీ మా మల్లారెడ్డి గారు తపస్సు రకరకాలుగా ఉంటుందండి మీకు తెలియదు పిల్లల కోసం ఎంత కష్టపడతారో మాకు తెలుసు ఆ విషయాలు మాతోనే డిస్కషన్ చేస్తారు కాబట్టి నేను మీకు చెప్తున్నాను ఆయన ఎప్పుడు తప్పిస్తూనే ఉంటారు అది చేయండి ఇది చేయండి ప్రపంచంలో ఎక్కడ పోయినా మన పిల్లలే తెలియాలి మన పిల్లలకి మంచి నాలెడ్జ్ ఉండాలి కంపిటేటివ్లో ఉండాలి ఇది వీటిని పక్కన పెడితే మల్లారెడ్డి గారు చిన్న కొడుకు చైర్మన్ గారు మాకు మల్లారెడ్డి హెల్త్ సిటీ ఆనరబుల్ చైర్మన్ డాక్టర్ భద్రారెడ్డి గారు అండ్ మల్లారెడ్డి హెల్త్ సిటీ డాక్టర్ డాక్టర్ ప్రీతిరెడ్డి గారు వీళ్ళు మాకు డైరెక్టర్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దే ఆర్ ఆల్సో ఫిజిషియన్స్ వాళ్ళు ఎంబీబీఎస్ చదివారు ఎండి చదివారు ఇప్పుడు ఏంటి వాళ్ళకి మెడికల్ ఫీల్డ్ లో ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది ఏమేమి ఇస్తే పిల్లలు మంచిగా చదువుకోగలుగుతారు ఎలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇవ్వాలి ఎలాంటి ఇవ్వాలని వాళ్ళకి ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ ప్లస్ పాయింట్స్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ టు గెట్ గుడ్ నాలెడ్జ్ అండ్ హై క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సో మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఇన్ మీరు చెప్పిన తర్వాత విన్న తర్వాత ఖచ్చితంగా నాకు కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది అంటే ఒక్కసారి మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ ఎలా ఉంటుంది అలాగే హెల్త్ సైన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి యూనివర్సిటీలో ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది వాళ్ళ స్టడీ గైడ్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ న్యూస్